。韩国选手赛场恶意推搡中国小伙，小伙当即霸气回怼，上场之后更是满场追着他暴打，实在解气。好，各位亲爱的观众朋友们，一起来看一下首先登场的选手。哎呦，这家伙蹦蹦哒哒的啊，他就是韩国选手崔杜浩。那接下来出场的中方选手正是我们的中国小将啊，赛前被推搡的李国庆。呃，国庆呢这一次确实受了很大的委屈啊，确实很生气，因为来到这个韩国比赛啊，没有想到韩国选手。呃，不尊敬我们，而且还推搡我们啊，让我们滚出韩国，更是直言成我们中国人的不配和他打比赛。哎呦，呵呵观众朋友们啊，这韩国的呃举牌小姐就是不一般啊，呃、头发都是带色儿，就是不知道这个脸啊是不是原装的。好，比赛开始，来看一下，红色短裤是国庆，那黑色短裤则是韩国选手崔杜浩。对方的崔斗浩，他是一个呃韩国的摔跤冠军。国庆在国内的话，他是主攻散打和丢搏击，啊，那可能在地面上有点薄弱啊，但是呢，薄弱不代表没实力。双方一上来打的都是比较谨慎呢。呵呵，观众朋友们，对方韩国选手，呃，他在干什么啊？呃，一抽一抽的，可能是在这个跳大神儿。哎呦，这拳打晃了！可以看到国庆的这个重拳啊，还是很有威力的。韩国选手很赖皮，这个时候是拿到了一个上位的把位，但是他不敢砸拳。呃，我们可以发现国庆的胸口呢纹了四个字啊，纹了纹身。那这个四个大字呢，就是“虽死不败”。啊，意思也就是说呢，就算死也绝对不会投降。好，双方手续回到站立。呃，从侧面上来看，双方的身高差距和臂展差距还是有一点的啊。对方明显比我们高。最后的一分钟时间，这场比赛我还是比较看好国庆。啊，因为呢，呃，很多时候啊，我们中国选手如果在擂台上碰到韩国选手和日本选手，啊、观众朋友们打的都挺狠的。哦，对方的拳法很烂，他不敢打连击。哎呦，国庆慢一点儿，刚刚这一拳啊，差点把自己抡飞了。哦吼！双方刚刚也是在互相挑衅对手。最后的十秒钟。好，比赛第一回合结束，那可以看到国庆在第一回合的表现还是不错啊，因为今天呢。我们毕竟是客场作战啊，所以说呢，在，呃，擂台当中啊，多少还是有点紧张啊。哎呦，观众朋友们，这个换的很快，哈哈，韩国美女确实不少，但是呢，我们都知道啊，都不是原装的。好，这一波的话，国庆是打翻了对手，那对方的韩国选手崔斗浩呢是第一时间扑了过来。哎呦，这个大力的抱摔啊，可以看到对手的。这个力量还是有点猛的，但好在国庆这个小伙子应对能力、啊，而且这个拳啊打的比较凶
1라운드가 이렇게 마무리됐습니다. 지금 이길수 선수 잠깐 오픈 핀 거에 왼쪽 손가락을 잠깐 만지는데 나간 것 같죠, 손가락? 살짝 좀 다친 것 같습니다. 음, 네. 복서들이 MMA 데뷔하면 엄청 많이 손가락을 다치거든요. 아, 글러브의 그렇죠. 사이 차이가 있기 때문에. 어, 비사이 진중도 진진의 第二回合, 看一下 国庆赛 第二回合会有怎样的表现? 이방的韩国选手呢? 我们也发现了他的特点啊，那打拳是非常的弱，几乎是没有连击啊。那但是但是在连击啊和拳击这一块，国庆打的就很好，速度也很快。哎呦，你看看啊，最少两拳。哎呦，你看看啊，最少两
，如果继续打下去，那这种消极的状态，那他获胜的可能性就是零了。那如果现在搏一搏，可能还有机会。毕竟在韩国打比赛，裁判那也是韩国人。短头台有没有？我操！李国庆连续的中击，这一手被哦，回头就行。对，哦，스프롱수비를해야되는이길수입니다。对，对，对。对方的韩国选手，观众朋友们啊，比赛到现在不知道您查没查啊？反正我简单的查了一下，出拳次数啊不超过二十拳都不到。呃，这个比赛啊，被他玩成了摔跤比赛，而且还摔得不咋地。对，哎，这적극적으로태클을하겠다는마인드를갖고있는손지훈선수입니다자사이드로돌아주는이길수이길선수는요새이제여기서이제마무리만잘하면이제이기는거의경기거든요아까그태클나올걸예상해서어퍼도좀많이심어줬었던이길수인데요자손지훈입장에는흘러가는시간이좀야속하게느껴질수있습니다훅을한번휘두르봤었던이길수손이많이내려가있는손지훈약간좀태클을하면서체력소비를많이한것같습니다아저저키커를살짝잘받고요아일분십삼초넘었네요네 ARC 만의룰입니다삼십초를그리고원래경기장보다좀작아요사이즈일분전자로키어比赛还剩最后的一分钟了，国庆今天也是。稳操胜券啊！如果说不出意外，那最后的五十秒，攻击，后手的精准打击还是很准。两连击，也是非常有质量。最后的二十秒了，国庆看看起来还是想再拼一拼啊，看看能不能 Q 对手。越泰德里打我给下看比达，好气力，他就给拼出去。啊，赛德罗巴吉德，左侧开门上，没错。啊，时间有点晚，없습니다。혹시타격의영역에서는이길선수훨씬잘하는모습보여주세요음네好，没有错，哨声吹响，比赛结束。那如果没有意外的话，应该是没意外了啊！这场比赛我们国庆应该是，应该是能够拿到最后比赛胜利。对方韩国选手一脸懊恼，贼眉鼠眼。这场比赛可以说是我见过韩国选手打的最烂的一场比赛了啊！原来韩国格斗竞技就这水平啊！说句实话啊，和我们中国呢，现在来看啊，相差了真是十万八千里都不止。好，让我们恭喜国庆。好，咱们下期视频。妖刀魏瑞暴打日本拳王，不料打法过于凶狠，当场打废对手，吓坏裁判。好的，亲爱的观众朋友们，您现在看到的是一场十分精彩的中日对决。首先出场的就是我们的中国选手魏瑞。魏瑞呢，今年三十四岁，外号是“五虎荣耀之一”的妖刀，也叫日本人杀手，曾经在日本拳坛称霸五年。他最大的特点就是快、准、狠，拳法和腿法都极具杀伤力，进攻和反应速度也都十分的惊人。现在回国也是想为国出力，但是日本人依旧是穷追不舍，想要拿回日本的冠军金腰带。那么这次魏瑞的对手就是我们现在看到的日本选手东本央贵。东本央贵今年三十一岁，绰号是百战百败，曾经多次来华，大概每半年就会来一次中国，从来都没赢过。他这次扬言要夺回属于日本的金腰带，干翻魏瑞，这个勇气确实可嘉啊！好的，让我们闲言少叙，第一回合比赛正式开始。我们可以看到，身穿红色短裤的就是我们的中国选手魏瑞，而身穿黑色短裤的则是日本选手东本央贵。我们可以看到，双方选手根本没有进行试探啊，直接进入了对战模式。
我们这个卫瑞确实是快准狠，这一拳就把东北央贵打倒在地了。我们看一下东北央贵能不能站起来。啊，东北央贵站起来了，示意自己没有受到什么大伤。这是日本人杀手啊！这个一上来，他的进攻欲望就很强烈也不知道是不是因为魏瑞的进攻挑衅啊，这个东北洋龟的进攻欲望也变强了。但是我们的魏瑞并没有着急，反而是转为防守，寻找自己的战机别看这个东北央贵号称百战百败啊，这个扛击打能力确实是强。哎呦，魏瑞这个节奏抓的是非常好，直接让东北央贵打到了蓝边，但是东北央贵的反应很快啊，很快就挣脱出来了。好的，随着裁判一声敲铃，第一回合比赛结束，第二回合正式开始。这个双方延续了第一回合的作战方式，这个战斗欲望都很强。哎呦，这个东本央贵的下盘不是很稳呐、啊。其实我们可以看出来，在第一回合的时候，这个我们的魏瑞体力保存的非常的好。相比之下，这个东北央贵的体力消耗就很大了。应该可以在第二回合我们看出一些端倪来。看来我们的魏瑞已经找到了适合自己的本场打法，就是瞄准对方东北央贵的下盘，因为东北央贵的下盘是非常弱势的魏瑞这种找节奏的打法让东本央贵非常难受啊！我们可以看出，东本央贵是一个非常喜欢大开大合那种打法的这种选手。非常漂亮的一套近身组合拳，我们可以看到东北杨贵已经被打懵了。
好的，第二回合比赛结束，第三回合精彩继续。过前两回合的优势体力保持，我们的魏瑞现在体力还是很充沛啊。但是相比较之下，这个东北央贵的体力消耗是有些大了，底盘显得很虚。现在面对东北杨贵，我们的魏瑞完全就是重攻击，持续的打击对手。我们可以看到，现在东北杨贵是非常非常的难受，比第二回合还要难受。嗯这几轮正面，东北杨贵没有占到任何的便宜啊，反而吃了我们的魏瑞好几记重拳。哎呦，非常快的一记重拳啊！我差点都没有看到，东北杨贵直接倒地了。我们看一下他还能不能站起来。哦，看来东北杨贵确实这个抗击打能力很强啊，又一次站起来了。但是这样的机会在之后可就不多了啊。我们现在来看的话，我们的魏瑞至少在点数上已经完全胜过对手了。好的，随着裁判的敲铃，第三回合比赛正式结束。我们来看一下裁判的最终判定结果，最终的冠军就是我们的魏瑞。让我们恭喜魏瑞赢得本场比赛的冠军。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。注意看，擂台上两个婀娜多姿的美女正在相互较劲，谁也不愿意轻易松手。这里是越南最火爆的女子摔跤比赛，前来参赛的女选手个个肤白貌美、大长腿。如果让你和两个美女摔上一场，你是否愿意呢？好，观众朋友们，又到了我们雅俗共赏的越南女子摔跤比赛啊！那这个是我们啊，这个啊最喜欢看的节目之一了啊！首先，这个比赛的魅力，在我看来，在于呢。呃，前来参赛的女选手啊，第一点都很漂亮啊，第二点都很美丽啊，第三点呢，啊这个哈哈啊都很动人。好，比赛开始。本场比赛由小红对战小白。呃，我对越南的天气啊不是特别了解，我记得这个地方应该是，呃，四季都很热。但是我发现一个问题啊，这里参赛的女选手都很白啊，有的白的吓人。当然，这场比赛也不例外了啊，两名参赛女选手，这个哈哈，这个都很白。比赛规则非常简单啊，如果把其中一个人啊摔到双肩着地，直接判定获胜啊，其他的摔法都是加分呃，当然了，这都不重要啊，重要的是看两个美女这个相互博弈就可以了。今天的两个参赛美女啊，很明显她们都是非常的强大啊哈哈，这个呃，我比较支持小红多一点。好，小白。这是一个抱单腿摔，小红危险了
很可惜啊，没有摔倒。小红再一次发起猛攻，哦，双腿摔，拿后背之后想做一个提抱摔。我非常建议我们国家呀，我觉得也可以举办这种活动啊。这个如果有这种活动，我第一个报名啊，哪怕是让我一个摔两个，啊，我觉得都没问题。现在两位美女都没有得分啊。这个比赛我觉得非常费腰啊！我们看两个女选手呢，呃，摔跤比赛都是这样啊，必须先弯个腰，也蛮辛苦的。小白抱单腿摔。但是小红呢，平衡性不错。据我观察，这两个美女，观众朋友们都能生儿子啊！这个不出意外，都能生儿子。好，摄像机刚刚的还不错啊，摄像师加鸡腿儿。今天的摄像师啊，相当不错。晚饭必须给他加上两个鸡腿儿。哦，这个裁判非常不讲究，赶紧躲开！我们不想看你这个定。好，转身拿背，啊，看这种比赛真是雅俗共赏，一种享受。好，该截图截图啊，这个，呃，别怪我没提醒各位啊。两个美女战况很焦灼，目前为止啊都没有成功得分。实力水平呢都差不多，两人身材也都差不多。呃，我说这体重啊，体重都差不多。好，没错，镜镜头拉近，啊，何止夹鸡腿啊，我觉得这个涨工资啊。小红抱单腿摔，要推出界外，推出界外啊，最低是加一分之前在评论区人说呀，说这个如果换成一场相亲比赛啊，和这里的美女摔上一场，摔赢就被娶回家。呃，观众朋友，我觉得啊，这个想法是好的。那如果真上擂台，还真未必能摔得过他。这帮美女别看她很娇弱啊，个子不高，但摔法都很强。小红拿住了小白的后背，双手勒住了二童。哎，这里是小红把小白又推出了界外，再加一分但是现在分数啊都不高啊，需要领先八分才能获得胜利啊，或者像我们之前说的啊，把对方摔到双肩着地，呃，这个可不好摔啊，双肩着地的话是一个非常大的摔法，要把这个人呢给拎起来啊，或者给摔翻过去，总之没那么轻松。不知道观众朋友们更喜欢看啊这个女子摔跤，还是喜欢看啊男女摔跤呢
，我都很喜欢啊。哦，小白劲儿不小啊，还是提不太动啊。没错，摄像头非常精准。双方真的是非常的强大啊！好，再一次推出系列外，再加一分。现在小红呢是三分领先，但距离胜利还差五分啊！好，撅头摔，没摔动，转身再一次拿背。把小白想要提抱起来，希望小红下手轻一点儿啊！有的时候看着比较心疼啊，有的时候勒的实在是太紧了啊，用力有点过猛。呃，女女选手之间啊，用劲都比较猛啊，换做男选手的话，一般会连哦，穿裆摔法。可能大家伙没有看清楚啊，小红一个穿裆摔法把小白摔到双肩着地，赢得了比赛。哇，这个力气非常的大啊！好，最终的结果，小红获得了比赛胜利，不负众望。好，比赛到此结束，咱们下期视频再见。张伟丽被老外打得鼻血不止，一怒之下连砸三十多手，当场打废对手，吓坏裁判。好，我们一起来看一下，首先登场的选手，他就是来自于巴西的拳坛悍将玛利亚·桑托斯。呃，这个家伙这场比赛也是有备而来，杀气冲冲。好，接下来有请我们的中方选手张伟丽闪耀登场。这场比赛，张伟丽是东道主，我们是主场作战来迎战对方的玛利亚·桑托斯。好，可以看到对方的玛利亚，这个家伙赛前超重了啊，所以说被我中方裁判扣掉一分呃，这也代表着这场比赛会更加精彩。为什么？因为你超重之后呢，扣掉的这一分很重要。那如果对方的玛利亚·桑托斯和张伟丽打成了平手的话，那么最终的判罚肯定是张伟丽获胜啊，因为张伟丽呢是有着一分的优势啊，对手被扣掉了一分。那据说对方的玛利亚·桑托斯很不服啊，他说我们中国的这个秤，观众朋友们，这个不准。啊，为自己这个减重失败找借口啊，所以说扬言说今天要这个打废张伟丽啊，来报复我们中国。哎呦，对手这脑回路确实挺清晰的。好，比赛开始了，那今天的比赛是三回合的赛制，每回合五分钟的时间。对方赛前超重，以张伟丽呢重了一点七磅，大概是不到两斤。哦呦，对手的胳膊确实是长啊。要小心对手的这个换拳。但是张伟丽是练习泰拳出身的啊，有很多关注他的朋友都知道啊，所以说在抗击打能力这一块还是非常的到位好，这个时候的张伟丽呢是保持一个八连胜的战绩，而且八场比赛观众朋友们都是 KO 对手。张伟丽今天一上来打的还是比较的稳啊，因为他知道对手来头也不简单。哎呦，这一下！可以看到张伟丽的地面处理很好，没有给到对方玛利亚·桑托斯太多的机会。呃，这场比赛之前呢，观众朋友们啊，对方的玛利亚·桑托斯是刚刚在北京站啊打赢了一名中国选手啊，所以说赛前他称我们中国选手都是病猫，他一拳就能打翻一个。哎呦，这巴西选手也挺爱吹牛的。
，哦、哎、呦，这下不过年不过节，对方跪下了。但我里这时候还是用腿法去控制这个距离。我们有句俗话说得好啊，一腿顶三拳。连续的踢腿呢，要破坏对方桑托斯的这个进攻节奏，要不然对方的这个远距离的把控跟点刺，确实对于张伟丽来讲呢，非常的不利。况且这场比赛，张伟丽呢还要比对手少了一点七磅。男子比赛那那种味道啊，对，拿好防御啊，防御一定要拿好。出腿的时候啊，手要抬高，因为很可能对手会我硬吃你一脚，然后把你一拳、嗯，对，就打你这个迎击。对，你看，你看对方啊、哦，你看，果然就这意识啊。啊，对方桑托斯非常符合巴西选手的一个特点，那打法都是很粗糙，但是进攻啊很凶狠。哎呦，要小心，小心啊！最后的一分半，这手臂实在是太长了。对，张力在判断的时候就会有问题。连续踢腿把控距离。因为他在判断，呃，对手他还要想到自己的。张伟丽今天是很难得在战力上吃了亏。哦，漂亮！哎，哎呦，这里张伟丽也是有点上头了，想和对手去拼拳。对方的头啊，被自己的肩防的不错、嗯。对，张伟丽不是，张伟丽站架还是不太一样，偏正面一点。对。哎呦，这个全吃！对手的身高臂长优势实在是太大了。最后的四十秒，哎呦，差一点！哦，这个拳真好啊！对啊，把自己的身材的这种优势完全给打出来了。好，可以看到张伟丽的重拳呢，很难去抓住对手。那张伟丽并不是说没有重拳，而今天呢是要面临的问题就是打中对手。对手也不和你拼，最后的五秒钟。哦呦，这里真的是虎口脱险。哦呦，这个小这个时候确实是非常的惊险，因为张伟丽刚刚呢已经是很明显晃了啊，在比赛最后一刻。那这个我们平心而论呢，这个哨声啊确实帮助了张伟丽一把。对方桑托斯，啊，刚刚有人往矿泉水往胸衣里边倒啊，这个，啊，可能是一种传统。这场比赛第一回合，张伟丽是打的比较艰难啊，对手呢身高臂长，包括体重呢都是有优势。我们张伟丽是身高一米六三，臂展幺六五，而对方的这个臂展呢达到了惊人的一点七六，那这个差距确实太大了。呃，当时张伟丽接对手挑战的原因啊，只有一个啊，就是因为对手呢侮辱我们中国人是病猫，忍不了。哎呦，观众朋友们可以看到今天的美女时刻啊，大眼睛双眼皮儿还是非常不错的。好，接下来看一下我们第二回合的表现。那现场的这个裁判啊，呃，托马斯冯，那这个家伙的直裁判风格呢是非常的好看啊。双方选手只要不出人命，他轻易是不会叫停，所以说今天也不会例外。所以说你可以看到张伟丽多次被重击啊，他并没有叫停。我们来看一下张伟丽第二回合会不会改变战术。很想往里进啊，但是对手的把控确实是太远，而且张伟这边的鼻血已经被打出鼻血了。哦，近身拼拳
看一下双方的这个龙边对决呢，张伟丽的力量还是有优势的，所以说打贴身作战啊，应该是不输对手。好，两边，小心啊，小心。呃，不要再换前手了。对，张伟丽的头部啊，确实有点不太。哎呦，这里直接将对手拖入到了地面啊，这属于生吃对手。对方喜欢把控距离，而张伟丽现在不给他距离。我们来近距离的接触。缠得很紧。对。啊，注意啊。然后地面砸击，对，呃，贾健桑特斯也有肿啊。对方桑特斯虽然说来自于巴西，但是他的柔术很弱。看看能不能压进去，可以甩开。哦、呃，张伟丽现在这个鼻血啊，对、啊，对自己影响很大。哎呦，又进入到地面，可以看出张伟丽今天是不想再放过对手了。但是对手的双手已经搭扣，但是位置，呃，看起来并不是特别深。连续砸击，这位置夹的并不是很死。啊，对手的鼻血也被打出来了啊！但张伟丽的这个鼻血啊，哦呦，观众朋友们看着确实很心疼。哦，现在应该没问题了。对对，压头，找机会抽腿。对，右右手。啊，手机，啊，腿抽出来了。哦，侧面。对。好，张伟丽终于是拿到了一个可以砸拳的位置，但是选择了砸肘。越的锤击，肘击，砸击。啊，肘尖砸得很深啊！对手已经完全不反抗了，裁判还是不叫停。这个时候如果再砸下去，好，让我们恭喜张伟丽啊！如果再砸下去，观众朋友们，那就是只可能说呀，可能要殡仪馆的车可能要来了。好，这场比赛让我们恭喜张伟丽，今天也是完成了一个翻身仗，打了一场非常漂亮的翻身仗。那、呃、在第一回合呢，面对全面劣势的情况下，在第二回合呢，终于是抓住了一个机会。呃，而且这个战术的制定啊也非常好，那这也是归功于他的教练团队，确实啊非常出色。好，果然一个人的成功呢并不是偶然的。好，让我们再次恭喜我们的中国女拳王张伟丽斩获了这场比赛最终的一个胜利，很精彩，而且也是以绝对性的一个优势把对手的眼睛啊给砸爆了。好，我们一起来看一下刚刚的终结回放啊发生了什么，一肘两肘。我的天哪，张美丽这个时候没有选择砸拳，因为她知道对手的防守很死，那打拳是打不进去的，所以说选择了砸肘。哇哦，还吓得观众已经看嗨了。那我相信屏幕前的您看的也很过瘾。好，让我们再次恭喜张美丽，同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。听说明天我的对手是一个中国人。中国人在我眼里就是一帮矮小的东亚病夫，还是让他准备好遗言吧，因为明天我会一拳打死他。好，各位观众朋友们，您现在正在看到的是一场中韩大赛的发布会现场。哎呦，这个家伙要干什么？哦，他故意来找茬。可以看到场面非常的混乱，这是一场重磅级别对局。哦吼，现场的保安都有点拦不太住。好，这场比赛是一场非常精彩的中韩对局啊！由我们中方选手大名鼎鼎的功夫熊猫奥日格勒对战来自于韩国的选手黑帮大哥金在勋。好，这场比赛前你也看到了啊，对方的韩国选手太猖獗了。呃，他表示说今天啊，他知道啊，明天他的对手是奥日格勒。呃，他表示啊，奥日格勒呢先写好遗言啊，否则一会儿上了擂台呢没时间写，因为他会一拳打死我们。呵呵这个家伙，观众朋友们啊，放狠话他没输过啊，但是打比赛他也没赢过。好，比赛开始了，看一下呢，穿着黑色上衣的这个家伙啊，就是韩国黑帮大哥金在勋。哦吼，奥尔格的比赛开始就示意对手放马过来
，这是一场超重磅级别对局啊，也是被称为这个稍有不慎啊，就会被一拳打到魂飞魄散的级别。啊、确实啊，因为你看奥日格勒啊，三百斤将近四百斤的体型，李光想摔。那奥尔格勒在这场比赛之前呢，他的战绩啊是未尝一败，他也是我们中国大级别选手中最猛的一位。这个金在勋难道是疯了吗？他竟然，呃，想压制奥尔格勒。这个角度我们就很明显了啊，虽然说双方呢长得都很壮，但是放在一块儿，观众老爷们，这个明显奥尔格勒的肚子啊。比较比较大很多。지금보니까김재훈선수가뛰고먼저클린치공격，먼저치고먼저붙기，이렇게해서아우르거로선수가공격할连续顶膝。呃，对方的这个金在勋啊，观众朋友们，我要说一下，真的是很猖獗。他表示说，我打拳击赛的目的啊，就是为了解手瘾。为了合法化的打人啊，要做一个遵纪守法的黑社会。观众朋友们，这真是流氓不可怕，就怕流氓有文化。奥尔格勒一上来还是比较稳的，虽然说比对手壮啊，但是没有贸然去进攻。对方也是不太想跟奥日格勒打，这时候奥日格勒已经开始休息了。本局比赛三回合的赛制，每回合五分钟的时间。奥日格勒的拳并不是很准。但是观众朋友们，我们只需要打中一拳就可以了。看一下奥日格勒的龙边压制。呃，要说一下这场比赛的举办地点呢，在韩国的首都啊首尔。对手想走，但是奥日格勒的这个体型啊，压在他的身上，几乎是没有走的机会。连续击腹。有奥日格勒的这个肚子啊，这一走路来，观众朋友们都在颤抖。哎呦，对手被逼急了，王八划水！观众朋友们，这个拳法叫王八划水啊！你可以看到，打了五拳，一拳没中啊，就像这个王八在水里边游泳一样。最后的一分钟时间。连续的击腹，这个角度对奥尔格勒来讲呢，呃，他的重拳啊发挥不出来，但是这个打击频率还是非常够用。呃，这场比赛的台下观众呢，据说啊来了。五百多号人啊，都是这个金在勋啊，现在挨揍这小的小弟啊，他们说表示要支持自己的大哥。最后的时间，奥尔格勒还在找机会，还是需要热身。奥尔格勒第一回合的表现呢，打的并不是特别激进、呃，很稳。那对方的金在勋啊，这个家伙也不再翘二郎腿了啊，也不再这个推搡啊和嚣张了。呃，原本啊在赛前嚣张的观众朋友们，原因是因为身边有人啊，他知道有人会拦住他，所以说他很嚣张。然而到了擂台之后啊，等真章的时候，这个家伙却怂的
啊，确实像一条丧家犬一般。好，稍作休息，看一下奥利格勒在热身完毕之后呢，比赛的第二回合会有怎样的一个精彩的表现？嗯김준수선수의세컨쪽에서는아우르코르가지쳤다라는이야기를해줬습니다哎呦，这个家伙在干什么？在和空气啊进行这个打拳啊，在躲空气。好的，费特比赛第二回合。哎呦，对方金在勋很急。你别看奥尔格勒胖啊，但是奥尔格勒非常的灵活，他是个灵活的胖子。各位观众朋友们，您认为奥日格勒今天会在第二回合 KO 对手吗？呃，这场比赛奥日格勒很明显啊，他就是在玩耍对手。他打的并不是很激进，估计呢是想多折磨对方一会儿，给对方希望啊，让对方感觉能打败自己。果然啊，奥尔格勒这个还是懂点《孙子兵法》的，杀人诛心。哎呦，这里奥尔格勒看准机会。好，那前两回合呢，两人打的相对来说是比较的枯燥，但是接下来第三回合，观众朋友们啊，千万不要眨眼。奥尔格勒在隐忍了两回合之后，第三回合的表现，一上来连续重击。哦，高边腿踢倒了，连续的砸击。裁判还在看，还不叫停吗？四百斤的肥腿压在对手的身上，对方的韩国黑棒大哥，如同丧家之犬一般。哎呦，让我们恭喜！我们今天的中方选手奥日格勒进行了三回合的苦战，最终呢也是凭借彪悍的铁拳啊，我们不玩了。呃，这场比赛呃到底打多久啊？这完全看奥日格勒的心情啊，他想打一回合就是一回合，想两回合就两回合啊，这是我们的实力。只有真正的强者才可以主控比赛啊。那观众朋友们，您觉得我这句话说的没问题吧？好，这场比赛的话，奥尔格勒在和对方韩国选手的对拼当中呢，虽然说前两回合打的相对来说比较保守。啊，那当然了，那常在河边走，呃，还是要小心，不要湿了鞋。好，这场比赛，对方的韩国黑帮大哥也不狂了，二郎腿也不翘了，他也不再嚣张了啊！我们的功夫熊猫奥日格勒狠狠地给他上了一课。哈、哦、哈，这小胖奥日格勒确实也是累个够呛啊！好，这场比赛，让我们再次恭喜奥日格勒啊！那让我们一起来看一下双方精彩回放。这波应该是先打了一个顶膝。这一下站不太稳了哦，最终是一脚踢倒。实际上这个时候就应该叫停了，但是裁判呢给了对方韩国选手一个机会啊、呃，但是我更多的感觉呢啊，对方的这个裁判啊，应该是想让奥日格勒多打他一会儿啊，估计他也很讨厌这个韩国选手。果然啊，韩国选手在全世界都不遭待见啊，更何况今天还是一个美国的裁判。好，最终恭喜身披红旗的奥日格勒啊！同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。十字哥，十字哥，不要啊！有机会，哎呀，我走不了，值了，我值了。
，中国特种兵一招倒挂金钩的锁技震撼全场，瞬间就把对手的手臂当场掰断，吓傻裁判。好，我们注意看视频当中正在出场的选手，便是我们中国特种兵当中的精英——金刚战狼樊荣。樊荣在部队里的时候就屡获战功，战功赫赫啊！在退役之后啊，他依旧选择了为国争光，在格斗擂台迎战嚣张的老外。在部队里的时候，他每天挥洒着血和汗为国争光，结果退役之后，他依旧挥洒着血和汗水继续为国争光。我觉得这才是我们中国人啊，真正该粉的偶像，这才是真正的明星。樊荣的外号叫“金刚战狼”，但今天我们看樊荣的对手，浑身的体毛非常的浓密啊，尤其是胸毛，因此他的外号叫做“狼人”。好，一场重磅级别的综合格斗规则中塔大战马上开始。两个人很好分辨啊，有胸毛的是塔吉克斯坦的选手索勒哈，对方二十九岁。经验丰富，打法老练。樊荣呢，毕竟是当过兵，所以说在身体素质上啊，包括他的持久性啊、耐力性都很好，观察力、洞察力都很强。啊，所以说他来到这个格斗界呢，我个人感觉是降维打击，就好比你让一个博士生去做小学生的题，说大材小用有点过分，但都是为国争光嘛，为国争光不分是大是小。哎、哦，你这摆拳是靠这种重击来的。反正最近应该是增强自己的这个战力技术。这个大级别的较量啊，这个双方的拳腿都很重，哦、<笑>是。所以说呢，有时候可能比赛的结束就在一瞬间，眨个眼儿。这个垫步顶膝，对于自己的膝盖长度。比比较乐观了。现在两个人一直都还是处在这个互相试探的这个阶段。对，樊荣能够成为特种兵呢，也是受了他家庭的影响啊。他的父亲、他的爷爷都是军人出身，所以说他是一个妥妥的红三代。所以，樊荣他自己也曾说过，他毕生要追求的事情，那就是为国争光，这才是真正的明星啊！观众朋友们，好，我们回到比赛，可以看到一上来呢，两个人的交手并不多，因为这里是重磅级比赛啊，稍微打到一拳或者一脚啊，都有可能会 KO， 呃，都很小心。而且，樊荣的步伐也很灵活，对方想摸到我们，哦呦，后手打中了，刚刚这一下明显是有一定的头部位移。樊荣圈对方的头，有机会可以拖到地面，但是对方呢，毕竟是经验更老练。但是我还是能感觉到他现在还是有些晕。好，进地面了，上位，哇，齐称位，疯狂的砸拳。樊荣做了身体三脚，脚上的扣打好了，这个裸脚应该没了。樊荣的左手不能扯、啊，对，好，拿背了。刚才是其实差一点掉了，哎，又一次进去，这个不行，啊、没有，不行，太浅。反正我们要调整一下自己胯部的位置。嗯、哎，击打对方的腹部，对手还是在还击。现在对方是这个位置并不是非常的正，嗯，所以樊荣的手有点不够。啊、呃，樊荣已经把胯调整过来了，是可以找机会了，有机会。胯还需要往自己的左上侧再移一点。我、哦、直接升腰了，直接升腰，直接来呀、啊！打好这个扣了吗？我们看看，没有，没有，没有打好。现在樊荣所展现的一些招式啊，都是在部队里学到的杀人技，呃，但他并没有用全力，比如说掰对方的脖子，他没有用寸劲如果一个寸劲的话，可以把对方的脑袋当场拧断。但当然了，这里是综合格斗，这里不是修罗场啊，这不可以动杀手的。呃，裸脚到什么程度对方算输呢？裸脚到对方受不了啊，对方拍手投降，我们就算赢了。但很显然，这个索勒哈他的经验很丰富，虽然说处于劣势位置，但防守还是非常到位。因为毕竟这里是第一回合，体能还是很充沛。如果现在是第二回合，对方就很难守了。
再说，应该是往自己的一侧去倒。如果对方把体重放在你身上是不容易的啊！骑车要骑车，被对方翻了，被翻了，起开，哇！地面砸拳。我刚才那个地面砸拳，我感觉一身冷汗啊！真是啊，差半次。好，现在双方的比赛来到第二个回合，我们注意看，哇，左边选手新发制人，没错，他就是特种兵繁荣。现在红色裤衩处于上位的便是塔吉克斯坦选手索勒哈，对方不仅是体毛浓密，他的抗击打能力啊，也的确是有点恐怖，整个体重砸到对方身上，还好也就是繁荣这身板。繁荣现在想做手臂吗？小心。那我们看，其实进入到地面之后，他的进攻方式倒是一般，防的还行。繁荣回到开放防守，我们看要怎么做？要做下劈吗？哇，这一下，哇、哦，这个势大力沉啊！太可怕了，这个要多砸几下就晕了。这个、啊，三强强，哎。太滑了，太滑了，就是身体上的汗还是比较多，天气比较热。那刚才那下想起了谁吗？想起了《隋唐演义》里程咬金的三板斧头一招劈脑袋。对，<笑>这一场比赛繁荣的确是有点危险了啊！虽然说他的身体硬件非常的不错，呃，但他毕竟是刚打综合格斗，刚打拳击啊，所以说对比赛规则呀、比赛节奏都不是太熟悉。而且据说在这一场比赛之前，樊荣仅训练了两周的时间，就草草的来参加比赛。与其说这是一场比赛，那对于樊荣来讲，我觉得更像是来呃临时的打一场合法的架啊，来打架的。我又一拳，坐腿了，坐腿了。哎，站起来就有机会了，刚才蹲在地上是没机会的。樊荣，樊荣有点反。反向啊，这个不还好发力？扣住了对方的一条腿，就是不好发力。这现在已经其实其实被对方过腿了，已经、嗯、已经被过腿了。反正现在只能逃脱了。来过来，回到拳防手，小心啊！对方地面砸拳很凶的。是。拳房正好给对方一个测量距离的尺子，对，反正在这个位置，我只要抡拳，一定能打到你。实际上，在退役之后选择打拳击继续为国争光的人啊，还真不少。在繁荣之前，还有一位老将叫做周志鹏，呃，周志鹏就很厉害了啊，血战过波球，战胜过克劳斯，迎战过很多国际名将。好、哦，这个角度我们看，繁荣一个腿部的木村锁，一个三角掰对方的手臂。我、哦、看来繁荣的话，这个锁技还不错呀。三角角，这脚上的扣没搭住，又要站又要抡了。繁荣小心，看这是做好了准备了啊！你看又一下，哇、哦，这个还是那刚才你那句话，这也就是繁荣这体格啊。哎。啊、哦，又要蓄力了，繁荣小心。哦，好，哦，还好还好，还那是一个佯佯装蓄力。对对对对，这个大大量的时间在被对方压制。对，蝴蝶扫没成功，十字过，十字过，十字过，有机会，值了，拉直了，拍了，哦。哇，观众朋友们，这是一个压哨的终结，因为比赛马上结束，哦，而且还是一个难度系数非常高的倒挂金钩手臂十字固。我觉得这招恐怕啊，是有柔术高手或者像繁荣这种身体条件非常好的人才能做得出来，太不可思议了。好，让我们恭喜这位我们中国的英雄特种兵繁荣获得胜利，简直太不可思议了啊！好，同学们，感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。